Geen dan werk ik aan zin lekker nog hier. Kijk ik er hier ook aan hier. Ik ga hier zo staan hier niet door de gamel. Al best studio. Al was ik hier weer. Ik zal hem ook hier niet door de gamel. Dan ga ik er van een video. Dan ga ik niet zo staan hier van een dikke video. Ja, ik ga er zo aan weg. En ik hoop je niet te maken. Al die video's wil ik naar een kleine. Het is kort zo lekker. To the game of the Olympics, the display capture. Who is the winner for the Vanessa Zerbik? For output, who did the recording? Who is the winner for the advanced? The Vanessa Vanekukai. For the output to file, we will have to choose the format quick time or an extra. Ja wybrałem Quick Time'a, Video Weekrate 4000, rozdziel coś taka jak tu, Video Encoder H264, ten, dlaczego ten i dlaczego te ustawienia, bo nagrałem plik e, kilkuminutowy e, ten, są na 25 MB i wam okaże, i mam prawie 3 minuty, a jakość tego pliku jest bardzo jękna. Druga sprawa, w audio sprawdzamy, czy mamy głośniki włączone i na mikrofon. E, wideo sprawdzamy, czy jest tutaj e, taka rozdzielczość, jaką wam kursorem okazuje i ilość klatek na sekundę. Ważne, bardzo ważne. Tu nic nie ruszałem. Tutaj zostawiamy, jak jest, tu nic nie ruszamy. Ale pamiętajcie o tym, żeby tu zmienić na dole na taką samą rozdzielczość, jak widzicie. Aha, jeszcze jedna rzecz. W output, w audio ustawiamy wszędzie audio weekrate. No to chyba byłoby na tyle. A jak wam się skarża czcionka, to tutaj wybieracie z ciemnej na default, czyli jasną. Aha, zapomniałem uwzględnić. Priorytet też możecie ustawić, ale ja to nic nie ruszałem. Według mnie te ustawienia są najlepsze, bo tu jest opcja he simple, he łatwe, a je ustawicie na zaawansowanie, a potem wybieracie o output to file, plik wyjścia w jego pliku, dzięki temu od razu wam nagrywa albo go quick time, albo go mxter, albo go mpeg. Teraz jakie to są formaty? Może najnowsza wersja więcej tego obsłuchy. Ja używam przede wszystkim Quick Time'a i MX4. Mam nadzieję, że tym wideo rozwiałem wszelkie wątpliwości i będziecie mogli wideo do wysokiej jakości nagrywać, bo pokażę wam, bo jeden link nagrałem w wysokiej jakości w formacie Quick Time. Ten! Ok, Ferenzy. Sajnwert. Widzicie? Nie ma żadnych artefaktów. A używam takich samych ustawień. The only issue is... Because the only issue is when I try to use the file, I click my two minutes, and I have all the same settings, and I have only 27 MB. So I'm going to use all the same settings that I've told you about the OBS program. I don't have any sound, but I have a display capture. And you can still configure it here, because I think Eee, będziecie chyba musieli wybrać stąd mikrofon. Przepraszam, nie uwiedziałem o tym. Eee, i to sprawdźcie, czy wam będzie widział głośniki. Jak nie, to wybieracie stąd głośniki. Bo jak konfigurujecie mikrofon i... Eee, konfigurujcie go, aby był głośniejszy, to obie studie może potem mieć problem. Już to pokażę, bo nie mówiłem o tym, zapomniałem. No, jakbym tu grzebał coś i tu zmieniał, to obie studio przestanie mi widzieć mikrofon. Dlatego radzę wam, abyście tutaj potem wiedzieli, żeby należy wybrać znowu z powrotem w właściwościach stąd mikrofon. Mam nadzieję, że teraz będziecie wiedzieć, jak z tego programu dobrze korzystać. Bo to, naj... to są moje najlepsze ustawienia, z których jestem zadowolony. Idealnie się nadają do nagrywania ekranu. I to, co robicie w grafice 3D i nie ma żadnych brzydkich artefaktów.